Hello guys, welcome back dito sa ating YouTube channel. So ngayon, ang topic natin is all about indicators. Paano gamitin itong mga indicators natin? Moving average, um, R, uh, MFI, Money Flow Index, Parabolic SAR, tsaka MACD o MACD. Okay. So kung di mo pa napapanood yung part 1, part 2 natin, so, part 1 natin is all about what is Forex, the basic. Part 2 natin, paano gamitin yung uh, MetaTrader 4 platform. So, ito yung ating part 3. So, start tayo. So, first natin dito is yung moving average period 20. Kulay red. 3 pixels. So, ito yung kapal ng line. Ayan yun. So, paano natin i-apply itong red line na lumabas dito sa ating chart kasama ng candlestick. So, uh, basically po, uh, candlestick positioning yan. So, check natin. Pakita ko sa inyo yung gamit. Ayan. So, different time frame. Pwede mo siyang i-apply. May kita mo dyan. Pumuposition din ang candlestick. Taas baba ng ating moving average. So, ayan. Okay. So, paano natin nagagamit? So, ito po yun. So, kapag ang candlestick po natin is ibabaw ng moving average, kagaya niyan. So, may babaw siya rito. Isa. Tapos, ito yung ikalawa o ikatlo. Ayan yun. Yung ikalawa, ikatlo pwede maging buying entry mo yan. So, nasa ikalawa ka, ito yun, nag-buy ka na rito sa level na to. So, mapapasin mo, umakit siya. And then, isa, dalawa, ito na yung umilalim na yung ating candlestick. So, isa, dalawa, so ito yung ikalawa, pwede rin ikatlo, yan yung naging closing mo. Okay? So, yan yung naging closing mo dyan. So, same yan, pag nasa ilalim siya, so isa, dalawa, ganun din siya. So, ito na yung ikalawa, Ito yung ikatlo. So, pwede ka na mag-sell dyan. So, nag-sell ka, ayan. Tumaas siya. So, isa, dalawa, tatlo. Possible, nag-close ka na rito. Close mo na yung iyong selling entry. So, ganun siya. So, higher time frame, ganun din. Ayan siya. So, isa, dalawa. Ito yung ikalawa. So, dito ka nakapag-buy. O dito na sa ikatlo. Buy mo. So, ayun na siya. Sa ibabaw na siya ngayon. Wala pang closing. Okay. So, ayan yun. Same. Ito rin yun. Ha? Okay, so next, dagdagan natin ang moving average period 50, yung kulay green. Ayan yun. So same use yan, candlestick positioning kapag nasa ibabaw ang candlestick dito sa ating moving average 50, paibabaw din po yung nagiging trend. Ayan. Nasa ibabaw yung candlestick, paibabaw yung nagiging trend. Umilalim siya, ayan, nag-slow down. Pero same, ayan yung ating moving average. Diretso siya. Ayan. So, nag-slow down na siya dun. So, kapag nasa ilalim, ang candlestick, paibaba rin po siya. So, ayan yun. Mababa siya. Okay? So, nadadagdag na lang dito yung crossover natin na tinatawag. So, kapag nag-crossover ang 20 at 50, kapag nasa ibabaw yung 20, pataas yung nagiging trend. Pag umilalim ang 20, ang 20 sa 50, ayun. Umiilalim siya. So, una muna, candlestick positioning bago yung crossover. So, laging nauna yung candlestick positioning bago yung crossover na indicator. Uh, oh, na sign mo, indicator. Yan. Okay? So, next natin dito is yung moving average, period 200. Yellow line. So, ayan yun. Mapapansin mo, candlestick positioning pa rin kapag nasa ibabaw tayo ng candlestick Diba? Nasa ibabaw ang candlestick na itong moving average, pay taas tayo. So, ayun siya. Okay. Pag umilalim, pay baba naman siya. So, ayun. Diba? Ganyan po yung use. And then, crossover na rin po. Ayan. So, dagdag na lang yung crossover natin dyan. Additional confirmations. Okay? So, next natin dyan is yung ating um... MFI, so volumes, money flow index. So wala tayong binabago dito sa settings, period 14, level 10, 90, yan yun. So ang default niyan, 20 at 80, pero 10 at 90 po ang gamit ko. So ayan yan. Paano natin ina-apply itong MFI, money flow index? So kapag po ang candlestick natin, ah sorry, ang itong line natin sa ilalim, ito yung blue line, na hit niya yung level 90, Diyan tayo nagsisell. Pag nahit niya yung level 10, diyan tayo nagbabay. Pero, 
Kapag nahit niya po yung level 10, kailangan may katapat itong reversal pattern ng candlestick para makapag-buy ka. Kapag wala, kahit nahit niya po, huwag niyo muna kayo mag-buy. So same yan, pag level 90, pag nahit niya po yan, hintayin niyo muna magkaroon ng reversal pattern ng candlestick before kayo magkaroon ng selling entry. So candlestick patterns, sa topic natin yan sa mga susunod nating lesson. Diba? Para mas madali niyo magamit itong MFI. So, ayan siya. So, hanap tayo ng ilang example. Diba? and the reversal part. Hindi ito. Yeah, so, hindi siya. So, bihira tamaan. 10 at 90. So, ayun. Pwede yun. So, engulfing pattern. So, sa engulfing, selling position yan kasi bearish engulfing din yan. Reversal pattern ng candlestick. So, level 90. So, kung nag-sell ka, ayun siya. So, nasa 15-minute time frame tayo. Kaya from 17.85, price ng gold, down to, ayan siya. 17.75. So, ayan yung nagiging range niya. Pwede siya magamit. Okay? So, ganun po siya. So, next natin dito, is yung tinatawag nating uh, parabolic SAR. So, default settings, wala pong binabago yan. Ayan yun. So, paano gamitin itong parabolic SAR? So, SAR, Stop and Reversal. So, dito po, may kita nyo, may mga tuldok tayo sa ibabaw, may mga tuldok tayo sa ilalim. So, paano siya gamitin? So, kapag ang tuldok natin sa ilalim, yan, isa, dalawa, tatlo, yan, nasa ilalim siya ng candlestick, yan yung nagiging buying entry natin o buying signal. So, ito yung ating first dots. So, ito yun, candlestick na to. Second dots, ito yun, itong candlestick na yan. Third dots, ito. So, kung first dots ka naka-entry, Sakto, ito po yun. So, ito yung iyong naging buying entry. So, tumaas po siya. Nung tumataas siya, may kita nyo yung tuldok, lumipat na doon sa ibabaw. Nung lumipat siya sa ibabaw, pwede na po. Yun na yung iyong naging closing entry doon. Okay? Yan po yung iyong naging closing. So, next natin dyan, kapag naman nasa ibabaw yung tuldok, yan, so, ito, isa, dalawa, tatlo, pwede yan. Selling entry mo. Then, nung lumipat siya sa ilalim, naging closing entry mo yun. Yun yung naging closing entry mo. Okay. So, note mo lang na ang parabolic is hindi effective during sideways o choppy market. So, kapag choppy po ang market o nasa sideways range, mahirap po magkaroon ng entry gamit ang parabolic. So, palipat-lipat siya. Papansin mo. So, kung sakasakali, just in case man na, na naka-entry ka during sideways, anong gagawin mo? So, ito, sabi niya, isell mo. Sige, isell mo. Mangyari, na loss ka. Tabla o talo tong selling entry mo rito. Sabi niya, ibay mo, hindi rin naging effective. So, another tabla o talo tong entry na to. Next, nag-sell ka uli. So, from dito, saan ka pinaklose? Dito. So, halos tablado pa rin. Tabla, talo pa rin yung entry. Sabi niya, ibay mo, same, tabla, talo pa rin. Hanggang sa makakuha ka ng magandang profit. So, tabla, talo, tabla, talo, okay lang po yan. Di po malaki ang nagiging tabla, talo niyan. Kasi it's either tabla o talo po yung nagiging entry niyan. Pero kapag nakuha mo, yung malaking trend, panalo, panalo po yan. So, patience po. Ganun po talaga yan. Pero lamang ang panalo natin sa parabolic. Kahit sa higher time frame, same po yan. Ayan. So para sa sideways, tuturuan ko kayo ng ibang strategy na i-apply kapag nasa sideways range na po tayo. Okay, so proceed tayo. Next topic natin dito, si MACD. Tanggalin natin yung money flow index. So para mag-delete ka, right-click mo lang, indicators list, and then delete mo lang siya. 
So, add natin si MACD. So, MACD, default settings, walang binabago. Color coding. Ayan. So, ano po yung magiging okay sa inyo na color coding. So, okay nyo lang. Ayan po yun. So, may kita nyo rito, may yellow bars tayo sa ilalim. So, zoom in ko sa glit. Ayan. May mga yellow bars tayo sa ilalim. At meron tayong red na broken line. So, paano gamitin yan? So, kapag po ang bars natin is above zero level, kung mapapansin nyo, may zero level tayo rito sa gilid. Ayan. Ang bar natin above zero level, nasa bullish trend po siya. Nasa bullish trend. And then, kapag yung ating broken line na red is striking dito sa ating bars, so, nandun yung pag-bullish trend po niya. So, kapag humina na po yung ating bar at humiwalay na to, itong ating um, red line, itong broken line natin, humiwalay na, so, doon na po humihina yung ating uh, trend. So, pwede na po siyang bumaba. So, para po nangyari rito. Ayan. Kung titignan nyo, nung striking siya, yes, umaangat. Galing dito sa ilalim, may kita nyo, humiwalay siya, so, umaangat siya. Yun. And then, nung humiwalay po siya rito, Sakto, yun rin po yung pagbaba niya rito. So, humina po siya. Then, ayun siya. Striking siya, bumababa. Nung humiwalay uli siya rito, nag-form siya na pwede siyang umangat. So, ayun yung nangyari rito. Okay? Yan po yung ating para sa MACD, MACD. Moving Average Convergence Divergence. Yan po yun. So, marami pong use ang MACD, pero ganito ko lang po gamitin ang MACD o MACD. So, pwedeng gamitin ang convergence, pwedeng gamitin ang divergence, strategy rito. Pero, yan po yung gamit ko. So, mapapansin nyo, ayan rin po yun. See? Striking siya. Nasa ilalim. So, pababa po ng pababa. So, ganyan po siya. Okay? So, dyan po nagtatapos itong aking indicators. Yan po yung indicators na ginagamit ko mismo. Kaya, yan po yung mga itinuturo ko sa inyo. Okay? And then, Next topic natin para sa sideways. Support and resistance, di ba? Support and resistance channel strategy. Tapos mga chart patterns. So yan yung ating next topic, chart patterns. Support resistance. So kung di ka pa naka-subscribe, pa subscribe na lang. And then paki-share na rin sa mga gusto mong maturuan natin ng libre. So yan po, pa-like na lang rin po yung video. So comment po kayo kung napanood niyo na. Thank you very much and see you sa next video natin. So, bye-bye.